ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ബോഹംസ് സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന പോർഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം originally proposed by Barry Boham the spiral model is an evolutionary software process model that couples the iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspects of the waterfall model nammude idinde peru thanne boham spiral model nanu aa peril ninnu enna ariyam idu propose cheyidirikkunathu Barry Boham enna oralana scientist aanu It is an evolutionary software process model. That is why it is an evolutionary software process model that couples the iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspects of waterfall model. What is the couple of these models? Iterative nature of prototyping. Prototyping is iterative nature of prototyping. Prototyping is iterative nature of prototyping. പിന്നെ വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സിനെയും കപ്പിൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡലാണ് എവല്യൂഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡലാണ് നമ്മുടെ സ്പൈറൽ മോഡൽ ബോഹം സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി മോർ കംപ്ലീറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സ്പൈറൽ മോഡൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം ഈ സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം ആണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബോഹം സ്പൈറൽ മോഡലിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതൊരു കാണുമ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ സ്പൈറൽ മോഡലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൽ എത്ര പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് മോഡലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഉണ്ട് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് മോഡലിങ്ങിൽ അനാലിസിസും ഡിസൈനും ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിലാണ് ഡെലിവറിയും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജിൽ കൂടെയും അത് കടന്നു പോകണം എന്നാലേ അത് സ്പൈറൽ മോഡൽ ആകത്തുള്ളൂ ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി സ്പൈറൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ പാർട്സ് സ്പൈറൽ മോഡലിലെ ഓരോ സൈക്കിളും നാല് പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ സ്പൈറൽ സൈക്കിളിനെയും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി സ്പൈറൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പർപ്പസ് ഫോർ ദാറ്റ് സൈക്കിൾ ദ വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദ ടാർഗറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ സ്പൈറൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ അച്ചീവിങ് ദ ടാർഗറ്റ്സ് ടാർഗറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് പിന്നെ നിലവിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു സ്പൈറൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ The next phase in the cycle is to calculate these various alternatives based on the goals and the constraints. Goals and constraints are the various alternatives to calculate these various alternatives in our cycle. The, phase the, the, the focus of evaluation in this stage is located on the risk perception for the project. ഈ സ്റ്റേജിലെ ഇവാലുവേഷന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ ഫോർ ദി പ്രോജക്റ്റിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് റിസോൾവ് അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസ്ക് റിസ്ക് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ
എന്നിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കും അതാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൈറലിൻ്റെ അടുത്ത പീരീഡിൽ ഏതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു കീപ്പ് പ്ലാൻസ് ആർ ഡ്രോൺ അപ്പ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ഡ്രോൺ അപ്പ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് സ്പൈറലിൻ്റെ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഈ നാല് ഫേസസ് ആണ് അടുത്തത് വെൻ ടു യൂസ് സ്പൈറൽ മോഡൽ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് വെൻ ഡെലിവറൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഡെലിവറൻസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരുമ്പം സ്പൈറൽ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കും വെൻ ദ പ്രോജക്ട് ഈസ് ലാർജ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോജക്റ്റ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യും കാര്യം ഒരുപാട് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പൈറൽ മോഡലിൽ അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം ഒരു ലാർജ് പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യും വെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ അൺക്ലിയർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അൺക്ലിയറും കോംപ്ലക്സും ആണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യും വെൻ ചേഞ്ചസ് മേ റിക്വയർ അറ്റ് എനി ടൈം ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ആൻഡ് ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് പിന്നെ ഒത്തിരി ചിലവ് കൂടിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒത്തിരി ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്ന പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴും സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം സ്പൈറൽ മോഡലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് സ്പൈറൽ മോഡലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഒരുപാട് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലാർജ് ആൻഡ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോജക്ട്സ് വലിയ പ്രോജക്ട്സിനും മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോജക്ട്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി എ കോസ്റ്റ്ലി മോഡൽ ടു യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്പൈറലിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കുറേ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും എല്ലാ പ്രോ ഇതും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അത്രയും സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് വേണം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് നീഡഡ് ഹൈലി പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഹൈലി പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം ഡസ് ഇൻ ടു വർക്ക് വെൽ ഫോർ സ്മോളർ പ്രോജക്ട്സ് അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സിനൊന്നും ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബോഹം സ്പൈറൽ മോഡലിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതും വേണമെങ്കിൽ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കെ ടി യുവിൻ്റെ സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും പോർഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ എന്താണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കി പോർഷനായിട്ട് നമുക്